ni kama kawaida ni DJ Mark Jimashini idara ya Artichi Production pale Karia Co mitaya alikoma na Agri E mwana leo niko na kitu wanaita wira e, Na kitu naipata kwa James Madividi ndani ya pande zambea e, Pale anauza collection za design zote kama kawaida Lakini pia tuko e, Zanzibari ndani ya migombani ya Zanzibar kwa maali kipale Anauza vipodozi na kwa mishafedha kupitia mitendaote ya simu Kinyasini tuko na mteza video kama kawaida na wakilisha vema sana e, Bila kumsawa Mr. Mbega ndani ya tomonda mshali shilini e, Pamoja na kule ndani ya pande za Wanita meli kumicha kulekea bumbwini kule tuko na mtoto nkufu ambaye na ito Mr. Ali P ama Mr. Puju Ewa na kitu ngini ya pagi ni kwa mani ngini tena Unipata kwa mbumba Acheche Ewa na kitu na kita wira Baba Hehe Picha lilanza ukumbini Vitu Pizza linaanza Mingumi ya kufa mtu <laughs> Atali sana Emana leo tuku ndani ya Malaysia Yes Kule ambako ni kuwa ila lumpa Emana tuangele kwanza ngumi izi hapa ulingoni ilafu badai tutuendilea Mwana mikono ya hapa ntani leo Sio mchezo alafu ni wakina mama tu Mwenye kuonyesha maujuzi na mawezo kama hayo Asa lala Ni vitasa vya kuinda shule Vitasa Vitasa Mwana hawa kina mama leo wanaonyesha na show Hile show ya kibabi Kampa Ya kwenye pua lazima ya mchanganye Aoni ya Pambana Fight Anapokia nyingi Aya, pambano ilinaisha hapa hapa ye Anamaliza mchezo kama hivi umdada Hii sizani kama ateza kwa mka Aya Ni kama ila flani hivi zimefanyika Kana kama sidi elewa elewa hapa Masikini mungu umdada chali Katika chajiji la kuwa la lumpa nchini Malaysia Paka jiji la daresi la mtanzania Safari yetu inanzia katika jiji la daresi la mwanja wa ndege Wanyerere Tunapanda ndege mpaka Ethiopia Ndege kiyo inaitua Ethiopia Airline Tunabadilisha pale ndege Tunailekia mpaka Hong Kong Yes Ala Hong Kong tunachikuwa ndege ingine kuelekia Malaysia Yes Safali yetu inatukuta Katika mji mzuri Mji ambao na maindelea kwa kia siki kubwa Nchi ya Malaysia Sio mchiso Emona mimi niatoka ndani ya jiji la Darish la Mtinjania Na ito DJ Mark Jimashine Dara ya RTH Production Kama kao, kama daos, kama kawaiders Tunaindelea kutiririka na zile voko za kivempa ya Asilimia sabini Ya wananchi katika nchi ya Malaysia 
ni waislam hapa leo tutashuhudia majina mengi Hassan Hussein Bakari na mengine mengi kweli kweli kama Fizi Azmi Ismi Melinda Epato Hilal Azman yote ni majina ya Kiislam Eh kama kawa kama Towns kama kawaida ni DJ Mark ya yeah? Idara ya Arts Production. Eh mwana ndinga ya hapa kubwa kweli kweli sio mchezo. Hii ndinga mwana inakuja hapa ndani ya kituo cha mabas. Nje ya jiji eh, la Kuala Lumpur Malaysia. Hii ni mikoa ya uh, tofauti tofauti na mikoa mingine kutoka katika jiji la Malaysia ambayo linaitwa Kuala Lumpur. Anatumka bwana mdogo mmoja katika hili eneo. Yani amerudi sehemu alikozaliwa. Tumpa Sehemu alikokulia. Anarudi. Sijafahamu wapi alikuwa ameenda. Lakini ndio hivi sasa kasharudi nyumbani. Na hatimaye anaenda kurudisha ile heshima yake. Anaje huku kuna watu wengi wanamheshimu. Ameishi kwa muda mrefu huku. Maisha ya huku anayajua vizuri. Kwa upande wake anasema huku kunaweza kukaa kuna amani kwake. Japokuwa kulikuwa kuna matatizo lakini ana imani sasa huku kidogo anaweza kupata maisha. Kalauta. Akiwa njiani kuelekea katika hilo eneo. Nyuma kuna gari ilikuwa inakuja. Kingora kikaekwa anaiko chini ya ulinzi. Tatizo nini? Kwa sababu anatembea na mguu ama anakokwenda wenda ni mbali na kutaka kutembea kwa kutumia basi. Alimwambia usigeuke. Tulia kama ulivyo. Anaitemka alikuwa ni polisi. Unatoka yapi Mr? Machang. Machang. Hebu nionyeshe kitambulisho chako mzee. Hii ni kadi kutoka katika uh, nchi nyingine ama eneo lingine. Sio hapa, si ndio? Anasema ndio. Huko umekuja kufuata nini? Nimekuja kumtamelea mzazi wangu. Hebu geuka kwanza kidogo. Taratibu taratibu usigeuke kwa kasi. Ha! Aende. mpuzi kwe. Bado mzima mtu wangu. Kuna ndani mara onda ni baro. Mimi nitakuchapa unajua wewe usinitee mazoea. Mama. Toba. Eh hey, bwana, inspector fale kazi yako mwana moja. Ha. Yoyote anajifanya kwamba yeye ni mjanja. Na inaleta ukorofi. Acha kipigo kimkute. Aku mwanta huyo jao ni kwa sababu Ha. Ni marafiki kwa muda mrefu wamezaliwa eneo moja wamekuwa eneo moja lakini huyu mmoja alienda kutafuta maisha nje ya hapa. Na leo hii ameweza kurudi. Kwa hiyo maisha yanaendelea. Hasan. Hasan. Hebu jaribu kuangalia hapa vijana wawili unawakumbuka vizuri. Hapa wacham, asa pleta turu bila depan kereta polis. Bang. Wow. Abang. Huyu ni Hasan Munas eh? Oh. Famous. Eh bwana wewe jamaa wangu ni maarufu kishenzi. Serious ni wewe kweli Hassan Munas? Hassan Munas ni mkuu ta mwana. Hassan Munas ambaye nimesikia kwamba alikuwa anachapa watu huku. Yaani alikuwa anakomesha vijana wote waoni. Ah, Ameondoka kitambo kidogo lakini kizazi cha sasa. Ameondoka takriban miaka kama tisa iliyopita nyuma. Lakini kizazi cha sasa eh wanajua historia ya Hassan Munas. Pinda aliweza kuliangalia kile eneo kwa sasa hivi limeendelea kwa kasi kubwa. Anakumbuka ukorofi wa kipindi kile. Matatizo kati ya wananchi na wekezaji ambao walikuwa wameleta wajenzi katika kile eneo. Magreda alikuwa tayari ameshafika na watu walikuwa wanatakiwa kubomolewa nyumba zao. Ah vijana bado walikuwa hawaamini lakini mwisho wa siku alisema wanataka kuchukua picha ama kama selfie fulani hivi na sana. Lile eneo amekumbuka vizuri lakini sasa hivi pale kuna maendeleo kuna kituo cha polisi zamani e, lilikuwa ni eneo baya kuli kweli sio mchezo. Eh bana hivi ni viunga ambavyo alikuwa anakaa Hassan kwenye hizo bloko hapa. Tapi aku rasa lagi elok ana Ismaila. Tengok apa ada jadi sebenarnya. Ame ndugu yangu acha tunikupe story mbili tatu katika ile eneo lako. Ile eneo lako bana bado vurugu zinaendelea. Kama sasa tu la basi naomba tu nani jioni hata unilie msosi bwana hata kinywaji nini tupige stories na zile ambaye na shida tugonge bye basi wataonana jioni 
Adikao. Lakini vipi? Dadako bado hajaolewa? Nakupija ngoja lagi. Wewe mpuzi ni unamtaka tena dadangu? Tafanya. <laughs> Tapuchapa. Eh bana kweli? Ndao. Bye. Eh bana hindo mitaa ambako Hassan amekulia. Eh bana vurugu bado zinaendelea katika ile eneo. Ugomvi kila mahali. Woo! Eh bana bado utundu bado unaendelea katika ile mitaa. Hassan alicheza hapa tokea ngali mdogo hizi vurugu anazijua. Kwa hivyo vizazi hadi vizazi vinarithi huu upuzi. Yes, is in the block. Ai nabii ambazo alikuwa anaishi. Anakumbuka mamaili matatu enzizo. Kuna wenye vita walikuja, wenye vigoda walikuja ili kutaka kura. Na wananchi walikuwa na wasikiliza na kupewa misaada midogo midogo. Anakumbuka vizuri sana Hasani kwa kipindi hicho. Flati Jamera Rajame Akaingizana mpaka hapa ndani. Yango alijabadilika lakini kuna baadhi ya vitu vilikuwa vimebadilika hususan wakazi katika ile eneo wengi wao ni wapya. Vijana wanatumia madaa kulevya mbele ya watu bila hofu. Ina maana kizazi kinachoendelea katika ile eneo hapa watalisi madawa ya kulevya. Inaonekana kuna mtu alikuwa anafanya usafi hapa na kuyatengeneza maua yake ama kuyapamba. Assalamualaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah. Wewe mimi nitalivomuona hakuamini macho yake. Hasan. Mzalevuta pumzi akazetia. Sasa hapa unajua mimi sifahamu kama Hasan alikuwa jela au aliamua kubadilisha tu maisha yake baada ya kuwa mkorofi sana katika kile eneo aliamua kwenda. Bado sijafahamu. Lakini tutapata story juu ya Hasan. Darasima chan. Mbaki pitaki nkabla. Anasema ndio hivyo bwana, wanatuharibia maua yetu. Usishangae sana, ni vitu vya kawaida. Machata siswai. Bado naona maisha yanaendelea kwa vile vile. Mpaka ndo. Ah, Mariam mama yako aliniambia kwanza nile panga nilitoe nikalipeleka chini kule. Mpaka siku amekufa nilipanga kutaka kuliona. Mbwa nitoleta basi mume. Ya mtu mkitaka siswai. Haya ni maua ambayo mama aliacha. Mama alikuwa ni mtunzi sana wa maua katika eneo. Baba? Jelu. Mimi leo niko kazini kidogo. Binti akaelekea kazini. Hakutaka kusalimiana na brother. Aliondoka. Kada binti amgenia. Umezungumza naye? Kabali si nina selesta kama sala dia kan. Unajua umerudi na kama umerudi najua kwamba matatizo yake kidogo yataisha. Baba nimekaa mbali sana. Nimekaa muda mrefu. Lakini umeenda kutembelea kabuli la bibi yako. Aya. Baba. Kuna pesa ambazo nimezitunza. Alafu ukichanganya na pesa zako ambazo utazipata kuhusiana na pension. Itabidi wakajenge mahali. Sekemu hii ilikuwa ni pesa nyingi sana kupanga. Itabidi baba tukae tuzungumze jua hili. Utakiwa tena kufanya kazi. Pesa kwa pension itabidi tu tukatengeneze sehemu nyingine. Lakini mtoto wangu anachosema ni sawa ila maisha siku hizi yamekuwa tofauti. Raja siku hizi ndio anasababisha matatizo yote. Na sidhani kama pesa alizokuwa anafikiria mtoto wake kama atazipata, huenda asizipate. Mara nyingi baba unaniambia na unasema mimi niko kama mamangu. Na shindo kuelewa. Kama ni makosa mzee, nimeyakosea basi nisamee. Sawa? Nisamee sana. Lakini kikubwa alichokuwa na kitaji 
ni kuhakikisha kwamba kiasi alichokileta na baba atakachoweza kukitumia atakachoweza kukipata kutokana na pension kiwasaidie katika kutengeneza nyuma yani nyumba ambayo mzee itamsaidia Asalamu alaykum Usiku anakuja katika hii mitaa. Elaua juu padu. Emana nimemwona bonge la demo usiku huo leo. Nigeria. Emana amani wewe juu yako raja. Eh. Nani tena huyo? Salam aleikum. Nazmi. Nazmi? Abangasa. Ah, asani. Jal. Jal. Ya bana Nazmi. Yes, Nazmi. Akamwambia. Legend wa maeneo haya. Ni makota kota kuje kesi. Hivi mamako anafahamu unafanya kazi hapa? Ndiyo Na mimi nafata hatua yako si ndugu yangu. Niko amesila wakuja kila dani. Usije ukajifunza kutokana na makosa yangu. Sawa. Njia ambayo mimi mwanzo nilikuwa naifanya sio? Ndigila. Na wewe jali mambo yameisha yako bwana na familia yako. Dadako mwenyewe kwanza sasa hivi ni zoba tu. Hadi akuja langa. Eh, na wewe dadako je? Watu hapo. Dadangu sio mpuzi kama dadako wewe. Kaka Nazmi. Hivi dadako na jara kula muta bali. Hivi ajarudi bado. Nimesikia eti amekufa. Amekufa kwa sababu alitumia wada ya kulevya kwa kupitiliza. Oh ni kweli. Mungu amrehemu. Jala mwe batu. Kana mati. Kambali na madawa. Oh! Uh! Alianza mwenye kumtusi jamake. Sasa katukano yeye. Kaleta vurugu. Kuna wababe wanakuja wanazuilie li jambo. Oh ifriti. Naona tumekutana tena. Ifriti alimwona kui mwana mdogo nini anafanya? Alimchukua ile ampeleke kwa bosi. Kitambo sana kijana. Eh, ndio. Kuna mtu anamiliki ndinga zote hizi. Ndinga za bei mbaya, Lamborghini na vitu vingine. Hapa ni nyumbani kwa mbabe mmoja ni sehemu ambako biashara huwa zinafanyika nje nje za madawa ya kulemia. Na vijana wote hawa ni wauzaji wa hizo ngada. Yaani madawa ya kulevya. Hasan. Hasan. Jamaa anaitwa Hasan huyu. Ina maana umjuaje? Historia aliyejenga kuwa ni kijana mkorofi ilikuwa ni kubwa. Eh bwana katika hizi viwanja bwana kuna biashara nyingine huwa inafanyika hapa. Mapambano. Eh bwana kuna rundo la vijana wanatumia madawa kulevya wamekuwa kama wenda wazimu. Huu unaitwa ulingo wa moto. Na hapa uwanjani kuna shughuli baba. Hehe. He he. Na sisi tunalikwa kutazama ngoma hiyo. Wakati ngumi zinaendelea, watu wanaendelea kupata vinywaji kila mmoja na burudani alikuja kuifuata hapa. Ni mambo ya poda tu. Unachukua poda, aidha unachanganya katika sehemu maalum unatea moto, unavuta. Ni uvutaji wako tu mwenyewe. Unaweza kuvuta kwa kutumia pua, unaweza kuvuta kwa kutumia kifaa maalum unaweka, alafu unawasha moto na puliza tu. Wapenda burudani waliendelea kuangalia burudani. Aiza kufa mtu. Yes. Vijana wanaendelea kutoana macho hapo. Wanaendelea kutoana damu wakati ule Hassan anapelekwa kwa mkurugenzi mkuu. Nenda, nenda kamuone bosi. Huyu bosi wako wa zamani kabla hajaondoka. Ina maana Hassan haya ndio maisha yake ya kawaida enzi hizo. Lakini amerudi imekuwa ni kijana tofauti sana. Wakati anakuja kwa bosi kuna mtu anapokea kichapo cha mbwa koko. Amekosea kundi nadhani. Huu. Kuna bonge la dogi anamuona mtu ambaye amekuja hapa ni mgeni. Analazimishwa kuingia ndani na ukumbu akiwa na mtamani. Huu. This is for Ho Chi Minh. Hii inaitwa Ho Chi Minh. Mbavu zako. Hii inaitwa Geyang. Hivi unafikiri unaweza kuchukua pesa yako wewe? Mzana anapiga mpaka mwenye anachoka. <coughs> Anasema ibiwi na diki zake. Wakati anendelea na kipano, alimuona Hassan. 
kijana wake alimpatia pesa nyingi. Master Raja heshimako. Asani Munasi. <laughs> Are you really back? Umerudi. Kitambo sana. Njoka eh. Hapo tuan, saya kejap ini. Hamna tatizo. Sikui muda mrefu mzee nataka niondoke. Ah, yes, I've. Ah, oh, nimesahau. Lieutenant Hassan. Umekuwa sasa hivi ni afande Lieutenant Hassan. Please. Hapo tuan. Hamna tatizo lakini. Angela Kuraja. Unaweza ukaendelea kuniita mimi Raja. Kumbe imekuwa ni afande alivondoka ameenda kujiunga na polisi. Sasa hivi ni afande. Oh, Lieutenant Basara. Ah, well. Naona umerudi tena. Um, Raja. Ina maana lakini alishaacha hiyo kazi. Amefanya kazi ya polisi, amekuwa ni retire sasa hivi. Jangan ganggu Adi dan juga ayah saya. Nimekuja tu kukuomba. Dadangu nimesikia kwamba unamfanyia ama una mzamini katika mapambano. Sasa sijijua kama alikopa, sijijua kama unamdai, labda anakudai. Ningependa umwache guru. Milio alisasi na Skiko. Yaenda kuwa yule aliyekuwa anapigwa hapa ameshauawa. Sasa amekuja kumuomba huyu mzee amwache. Asante yes, kwanza kaa chini. Sit down. Kaa chini huwezi kuzungumza na mimi umesimama. Nitakunyonya damu. First of all, Hassan. Yaani first of all. Jua yote Hassan umekuja na imani kabisa una hela ya matumizi. Usiamini kama utakuwa na pesa za matumizi. Breaks my trust. Kuna mtu ambaye anavunja imani yangu. Na siku zote imani yangu mimi nikimwamini mtu sitakaende kinyume. Kwa hiyo huyo akienda kinyume ni shida. Sasa dadako kuna pesa na mdai na huu ni mkataba kama unataka kufahamu. You served me well. Unajua wewe ulinitumia vizuri sana ama na mimi nilikutumia vizuri. Na siku zote unajua sheria zangu. You both number the opportunities I was giving the community. Siku zote ulikuwa umeleta bahati katika ile eneo. Lakini Zain, she is a more like a father. Stubborn. Acha nikwambie kitu, Zain yeye ni kila kitu. Did not have. She challenged V, what the woman. Sasa aliweka pesa, akasema nataka kupambana na V. Na hiyo pesa mimi nilimkopesha akapigwa. Sasa mimi nadai hela. Bado anatakiwa kuendelea kupambana akiwa chini yangu mpaka alipe. Nadai pesa mkataba huo hapo kama zeni amekutuma hapana jentuma bado sijamaliza mpuzi wewe kama zeni amekutuma kwamba mimi ni mwache kamuulize ujasiri wake uko wapi alisema kwamba anataka pesa ili akop, ili akaeke fedha apambane it is good see you kwanza sana but i didn't have a beef with you so if zain wanted to talk ask her to come here in person. Asante Raja. Alisema kama huyo mdogo wako anataka kuzungumza mwambie aje hapa, tuzungumze. Hamna shida. Lakini ajue na mdai, lazima pesa alipe. Fred. Fred. Hebu njoo kwanza. Huyu ni kijana wa mzee Raja, alito Master Raja. Madogi wana t-shirt tani sana. Uh. Sorry. Samani. Na Kuna njia moja tu kutokea ni huko. Huko kuna njia kutoka mzeia. Alitaka kupita njia nyingine lakini kaambiwa apite huko. Wanampitisha huku njia kutoka. Eh ja ja ja. Eh simama simama kwanza simama. Nazmi na start by. Nazmi. Mtoko na mlasa huko. Sikiza. Kama mnataka kunifanya chochote naomba ni niache. Mi. Kama ni vipi ni kuombe samani. Kwa sababu nilikutusi juu dada yako nini? Nisamee. Na tafadhali, msinifanye chochote naomba niondoke. Wewe mpuzi nini? Wewe kwa sababu ushanitukania dada yangu nilikuwa nakusubiria tu utoke. Ah, unajua nini? Unajua, unajua, unajua aina haja ya mina ya kupambana. Na unafahamu? Wewe tembea huko kimya kimya. Utakuja sasa kupiga hapa mpaka Eh, ni macham chita pola kama vile movie za kutisha si? Mnataka kunipeleka wapi tena? Anaomba samani kama alikuwa amemtusi vibaya. Lakini yeye wanamleta mpaka huku ndio njia kutokea nje. Pita huku ndio njia kutokea nje mzee. Nazmi amebadilika. Si yule ambaye aliondoka alimwacha. Oho. Wow. 
Kimenuka. Kimenuka. Ah, kumbe. Unyesheni show sasa. Shea kibabe mtwangi. Alijamua kichia kujetia kama hivi ili kwa kwepa wa jomba lakini wa jomba bado na kuja <laughs> Yes Wanataka kumuonyesha kwa mba yeni boya atu Kama alishi huko Sasa kama merudi huko Chamoto lazima Akutane nacho Atari atari wanaume <laughs> Emana nusu na mkata lakini ya kamsame Kapiga katikate ya vidole hapa Naomba samani mwana kusu dadako Sosu kuzungumza tena Lakini dadako ni mwathirika pia wa madako levia Yen don't be like us Yanu usio kama sisi I'm really sorry brother Samani sana kwa yote ndugu Ebu mniache kwanza kidogo niende Kila moja ya memuachia mwomivu Ni usiku Assalamu alaikum Huyu ndadaki ambaya subuhi Aliondoka bila tarifa Bila takusalimiana na brother Umeme waki Nikiba tari tu wapandani Nisekimi yao tu Hajalipa umeme ni Umeme umekato tena Baba yiku wapi Zain. Zain. Aftaula kwa mwaka. Najua ume ni kasirikia. Tapi tapaya lalo. Yuhu ulea natimka. Ataki manzoya. Hame muunia guru mandugu yake lishajua liko toka. Na nini kilicho mtokea? Alileta dawa memtubia Halisema ni kuambiki tu Ulenda kumuona raja Nilijua tu Hakuna mtuta maeneza kaondoka kwa raja hivi hivi Kaso raja Kuna wapuzi fulani hivi Tulia basi Nadangu kumbo kwa vizuri Unanumisa ma Usifani hivyo Halimambe sikiza ni kuambiki tu achana mimi Ni achie maisha angu jinsi na voishi Kabla uja kuja ni kuwa na ishije sasa. Sapu aja ngao. Ha! Hivi nani kakufundisha unapigia mingumi kama hivi. Ya. Ha! Ngao. Hmm. Nakuambia kwa ni ujaona. Napigia mingumi isa hivi kama. Oya acha tu. Oya kaku. Ha! Najua. Najua kwa mba ni mukasirisha. Nita sanku. Siku tarajia kama nitakuwa ni mukasirisha. Na siku juo kwa mba utakuwa kwa hivi dadangu siku isi. Kwa mba utakuwa kwa hivi. Yani nafumba macho na kufumbua. Uneza kawa ni komando siku isi. Zaini. Kwa saa dipa luang kita pergi runding dengan si raja itu Sekiliza Tuan tukar sungguh misalnya raja Kesho tuan deote Pada setel semua benda ni Tukai sini tu amalize Alafu utarudi mjini na mimi Unataka minu loke apa? Nama mata aku sihir apa? Unajua ni mauna kwa mati wangu Maisha ambaya naisha apa watu so mazuri Tepat ni Sawa eh? Satu je aku minta Sasa mi natakwa nkwa mbiki tuku moja ya tuku Itu Tondoke Huku kuna maisha mazuri Apa? Kau ingat tiba-tiba kau boleh datang sini? Yanu nataka apa saya tukimbia sema mbako saya tumezoya Salah orang Matiza wetu Awis kuisha hivi Aku tak percaya Naomba nisikilize Isi amini cho kitu amacho na kiamini Uwa menda kujunga jeshini huko Suu misha kwa polisi Misi taki kuelewa wana Ni kau panggil bela Yang aku dengar sekarang ni Masalah si Dada nasema hande wa meishao Anakimbia aja wesu kwa kimbia Siapa Dada daki Ata kumulewa kuenda kuzungumza na radia Kama deni walipe basi Alafu warudi nae mjini kula na koishi Na isi jomba bado ni Ni afande Ni katika kiwanda 
cha uchanganyaji wa madawa ya kulevya. Bwana hapa pana joto kishenzi. Pana joto haswa. Kipasa hapa sio zinajaribiwa ni condom sio nini hizi anataselewi. Damn it. Tuende tukaambie kwamba hii maabara haina kitu bwana. Maabara imekuwa mbovu. Bidhaa zinatoka hapa zina kiwango. Asubuhi kumekucha. Eh kuna kitu kimemshitua. Sio nini? Tarisikia Si ndugu yake kaamua kufunga mlango kwa nguvu. Ameshamwekea chai ya kunywe. Nyumba ilikuwa ni ndogo, chumba cha dada, chumba cha baba, alafu na varanda. Kwa hiyo ilibidi yeye alale hapa kwenye varanda. Hadi umeisha utokee nzizo. Na huyo aliyekumbatiwa ndio dadaki ambaye kwa sasa mbabe wa mtani. Mpiganaji mzuri. Hivi ndivyo ambavyo alikuwa anaishi na mdogo wake na mama alivyokuwa pembeni maisha alikuwa yako sawa kipindi hicho. Ni kumbukumbu tu mpaka zile za ukumbi kati ya wawekezaji na wananchi katika gili nayo. Anaendelea kukumbuka mpaka Raja kipindi kile akiwa anagombania udiwani baadaye ukaja ubunge na vitu vingine. Oho. Hao walikuwa wamechukua misigo ya nini kutoka kwa ndani? Ile mifuko ya kondomu ikachukwa chini ya ikatupwa ikamwagiwa maji sio nani mafuta na hatimaye kaunguzwa. Sasa wanataka kwenda kutoa ripoti wapi kwamba hizi bizani fake? Hivi Raja anaweza kaamini nyinyi ama akatuamini sisi brother. I say D. Unajua ni nani aliyotuma? Achana nao. Wewe mnate. Wewe subiri. Ah, huu ndio mshahara wenu jue. Afu bintaye kwa kama mzuri nataka nje kuoa. <laughs> Zilikuwa ni pacti za kondomu. Baba alikuwa ni mmoja kati ya wafanyakazi ambao walikuwa wanalilia haki zao sana kipindi hicho. Na Raja Minul Patuo alikuwa ni mtu alikuwa ananyanyasa sana wananchi katika ile eneo. Na maandamano yalikuwa haishi. Vurugu zilikuwa zishi. Jio kiwanda ambacho kimekuja kuwekezwa na Raja na wafanyakazi ambao walikuwa wana wafanyakazi katika hicho kiwanda. Walinzi katika kiwanda walikuwa ni wengi na wote wanasimamia haki ama wanasimamia maslahi ya kiongozi wao. Sasa kuna kitu ambacho mzee alikuwa anataka kukiripoti huyo kuhusiana na vitu vingine ambavyo vilikuwa vinaendelea katika hichi kiwanda kinyume na taratibu biashara za dawa za kulevya katika hichi kiwanda. Sasa mzee alifumania na mwisho wa siku alikuwa anajaribu kuzungumza na mapolisi. Anasema nimegundua ni sehemu gani ambako chemba ya kutengeneza hizo dawa. Mzee ripoti Nazmi amekutana tena na bwana mdogo. Wanapita kibabe. Wote wanaishi katika mjengo huu. Pana grofa mbili hapa lakini wakazi wake ni wengi. Kuna A na B, block A na block B. Anapenda ugomvi wa uishe lakini Nazmi inaonekana yeye ugomvi hataki uishe. Bame. Pakmi. Sota. Hebu nipatie suri hapa. Katika mjengo huu huu pia kuna kuna maduka ya kupata huduma hizi na zile. Oh. Mzee anarudi kazini na pia mtoto alikuwa anarudi nyumbani. Lakini mzee alikuwa busy sana. Haijulikani ni kitu gani alichukua. Hasan. Bun. Bun. Shamti tangan. 
Tatu baruka. Ni jamaa kia mbae likuwa metoka katika mizunguko yake ya kazi na atimae alikuja kumuita ya sana. Kwa tata semalam, adia kulutu yungagu. Kama ula sasa. Hivi unafamu jana dadangu wali nipigi ya isi. Dadangu unikana kwamba ni mpigi ya naje mzuri sasa hivi. Hantara jama sula kapu. Kapu kisa ora. Emala bali presi papa jamini. Hame ndungi yangu umeenda mwenyeo kwa raja ni misikia. Unajitafte matatizo raja si mtu mzuri ya takidogo. Katika ya mazungumzo, wakati na zungumzo ya kiangalia, wanagi ukashingo wali. Nataka draja ya fungwe we. Kwa nini? Hawa jamaa wote, wanamuogo pa raja. Mimi simuogo pe. Wote ni wararushu wa polisi wa hapa. Yani hili jambo kilizungumzo kwa polisi wote, lezima polisi wa kukataye. Raja mi simuogo pe. Hui mwana mdogo, hanesema raja ya save biashara zake zimekuwa ni mbaya. Mimu nye nataka ni mshiki Hakauliza kama kuna mtoto ambaya na furai Kile ambacho wanafanyo na raja Kusabu wengi wawo ni watumishi katika kampuni ya raja katika ilineo Hakuna mtu mwenye kufurai Raja na nyanyasa watu Raja na sababisha matatizo makubwa kwa wanenchi Kwa isiku mwoja raja Anapaswa Kushikishu wa dabu Kita nabune ya sama Kwa Uh, macam mana runingan dengan raja penyangat eh? <laughs> Ayah gila Buat saya juga Nah, alikuja baba kamuliza Ulikuenda kwa raja kuenda kufanya nini Nasama ni menda tukuzungumza nae kuhusiana na kazi Ambazo na mtumia Mdogo wangu Na huyu huyu raja ambaye na epia ni busu wako Baba, tawadhali Kama ni vipi Tuende mjini hapa sipo ama kama ni aje, tuende kwa raja, tukazungumuse na ye. Hii kazi ambayo mara nyingi nye minafanya, siyo nzuri. Kita berada dekat sini pun sebab raja oboh mak kita. Tunaishi hapa kwa sabu ya raja. Tunalipa kila kitu kwa sabu ya raja. Sawa lakini. Kini kita flat ni, dia pagi semua orang kerja raya. Kerja dekat. Hata kama nye mewapa nyumba za kuhishi, badu yu raja na wanyanyasa. 20 jam 1 hari, 7 hari seminggu, bayar gaji dengan tek gigi kama kita pagi. Bah, baba nasema, ye ndo analipa kila kitu lakini tunafanya nini? Atuna maumuzi mengine. Baba, najua wuna akili. Na najua kwamba wuna smart. Ila wabadilika sana. Halisema my over dead body. My over dead body. Lepas tu semalam. Lakini kesho, baba tijachelewa. Sawa. Tuende. Hivu hui mtoto usiki kama mwako. Hivu unakumbuka. Yani kila kizungumza na mimi ya nanipinga tu. He, kwa sabo alikuwa taki upuzi. Tapi bukan pak Hili baba ndi otatizo lako Utaki kulewa Hui mta na pasu kushitakiwa Baba na lani sana mtu wako kwa hivi Tamati Hama umefurai mama alivufariki ni Kwa mtengok Apu nya ya tegil buah kana pompuan dia Na shanga baba umekua ni mtundu Yani umekua ni Yani mtu kutu sana Yani baba umekua ni mtu ambayo utaki kusikia Mimi spendi kabisa maisha raja alichukua na kifanya juu yetu Ana lani Jinsa li waka sirika na kupigia kirene mpaka watu libidi wa sepe Hawataki kuingilia jambo ambola li wawusu Mara nyingi uwa anashika katika gile neo kwa jila kuturiza asira Braza Halimuita braza wajo wa zungumze Jima Aku ikut kau ni semua ayah je tau Anasama mi spendi ugombani na baba Tulia Ayah tak mkira je dah Sasa kama umishinua kuzungumu za raja Mi nataka ni zungumu za nae Hidup hidup pun dah suka baik Saa we tuende lakini kama tukona bahati Nena tukatoka tukua zima Lakini anafahamu jinsa ilivu uyu mtu Si rais komba mkubali vivi ya Macam ni tak main kacau dia Tunamfahamu raja Saa Suwezi kufanya ukurofu hote Minachotaka ni kukwe wewe Ni mkwe na baba Ebu tone kila mbati watakisema Acha waende waka zungumu za nae Ali msalimi ya jamaki azmi Na alikuwa netaje nkie ntani Boss Wakamruso nkie ntani kwa jila kuonana na Raja Bossi Raja Raja samani kitu Oh asan Na kuona tena Sikutarajia kama wanaizo ukaja Apana Minde ni mimlazimisha kuja Kwa hiyo 
Do you have something to say to me? Una kitu cha kuzungumza na mimi? Anasema huyu ndio anaacha. Zungumza naye. Aku. Ah, mimi saya. Ah, ni hivi. Saya. Eh, saya. Sana Samani sana kwa kile ambacho nitasema kiongozi. Ah, lakini ni mtu ambaye na kuheshimu mzee. Nataka nikuombe samani kwa kile ambacho ndugu yangu labda amekuja kufanya hapa jana. Lakini pia naomba samani kwa jambo hili. No, I appreciate your apology. Haina shida mimi nakubaliana na samani yenu. I was just trying to help. Eh, baba yenu ameolea vizuri lakini mimi pia ni mmoja kati ya watu ambao nimetoa msaada. Wanyinyi kukua mpaka hivi mmekua. That won't do it. Lakini but I want to do it ila sitaki kufanya hivi. Zamani nilikuwa ni mnyama. Sawa. Sasa hivi mimi nyinyi kama familia yangu make it even. Sasa mara nyingi nikisema liwe jambo dogo basi na liwe jambo dogo. Spendi hayo makubwa. Sasa ili mimi niwasamee na samani yangu iende vyema. Piga magoti na ule katika ile bakuli la mbwa nitawasamea. Bwa. Fanya hivyo. Bosi amesema ule. Sitaki nifanye chochote kibaya hapa. Hebu tumalize. Mzaa tusamee. We kula tu. Ni chakula cha mbwa. Anapaswa ale kama mbwa. Ili wasameane. Ah. Dada aliona huu ni unyanyasaji. Ni upuzi. That's it. Safi sana. <laughs> right where you belong. Eh, hey, right where you belong. Sasa upo kule ambako una stay liko hapo. Enjoy. Yaani ndivyo unapopaswa uwe. Uwe hivyo ulivyo. Enjoy msosi. Enough. Basi natosha natosha. Ndiko tuko kusama eh. Ana nyumbani nepe utakula kama hivi. It was aje that worth 40% off from my new home. 40%? Ha? Salam to your father. I want to fight with them. Hassan, Zain. How would the birth of you like a chance to clear 100% of your kutang? Anasema kuna pesa ndogo tu ambayo nitakuwa namdai huyo mdogo wako. Kama isipulipo hiyo pesa, ukorofu mwingine utatokea ambao mimi siupendi. Ataki ukorofu utokee. Ataki shida yote itokee. Kuna kitu anatakiwa afanye binti huyo. Akishafanya basi wamemali sana akapambane anasema sikujua yote haya yaani sikujua kwamba utakuja mpaka utapambana yaani umeniacha mimi nimekula chakula cha mbwa utalipa hii brother brother utalipa i see palagidi bado tuko na muda tukimaliza hii game tuna sepa kwa nafikiri kwamba tumemaliza hivyo nafikiri kwamba hapo jamaa atatuacha hivi 